നമസ്കാരം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര ടെലിവിഷൻ സംവാദ പങ്ക്തിയായ നാം മുന്നോട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം തൊഴിൽ സൃഷ്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ വർദ്ധിക്കുന്നു തൊഴിൽ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാരുകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നില്ല വിട്ടു നിൽക്കുന്നു അതേസമയം കേരളം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കാണുന്നത് തൊഴിലിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കാരണം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ധാരാളം പേർ തൊഴിലില്ലാത്തൊരു സംസ്ഥാനം എന്നത് നാം നേരിട്ട് ഗൗരവമായൊരു പ്രശ്നമാണ് ആ തൊഴിലില്ലായ്മ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് അത് തൊഴിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് മഹാമാരി ഇത് ഏറെക്കുറെ എല്ലാ വർഷവും കേരളത്തെ അങ്ങ് തകർത്ത് കളയുന്ന മട്ടിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പൊതു അന്തരീക്ഷം വെച്ചാൽ ഇതിനൊക്കെ ശേഷമുള്ളൊരു കണക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയും തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് നല്ല തോതിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ശരാശരിയിൽ നിന്നും താഴെയായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അത് പ്രതിബദ്ധതയോടെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് സർക്കാർ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സമൂഹമാകെ ആ കാര്യത്തിൽ നല്ല ഇടപെടലാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നാടിന് മാറ്റം വരണം എന്ന ചിന്തയുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ സുരേന്ദ്രൻ നോളജ് എക്കോണമി ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആ ഒരു സംജയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ നോളജ് എക്കോണമിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയും നോളജ് എക്കോണമിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇടകുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിനുള്ളത് കോവിഡിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു റെമിറ്റൻസ് ഇക്കോണമിയായി പ്രവർത്തിച്ചു അതായത് നല്ല സ്കിൽഡും ടാലൻ്റഡുമായ ആൾക്കാർ കേരളത്തിന് പുറത്തു പോയി അവിടെ ആ മേഖലകളെയെല്ലാം സേവനം ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് റെമിറ്റൻസ് കോവിഡ് വന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വർക്ക് നിയർ ഹോം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടിയതോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക ടാലൻറ്റും സ്കില്ലും പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ അത് ടാപ്പ് ചെയ്യാനാണ് കേരള നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ലക്ഷം തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കേരള ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടാർഗറ്റുകളുള്ളൂ ഏതൊക്കെ മേഖലകളായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുക അതിലിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നോളജ് എക്കോണമി മിഷൻ എന്നത് നല്ല നിലയ്ക്കിപ്പോൾ പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ തദ്ദേശ വിപണന സ്ഥാപനങ്ങളും കെ ഡിസ്കോ ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ വാർഡടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സെൻസസ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ആരൊക്കെയാണ് തൊഴിൽ വേണ്ടവർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നല്ല നമ്പർ അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന നില വന്നിരിക്കുക ഇതിന് ഇത് വേണ്ടവരായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുക എന്നാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ അത്രത്തോളം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനൊരു പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അതിലുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് തൊഴിലെടുത്ത് പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് തൊഴിൽ എടുത്തിട്ട് തൊഴിൽ നിന്ന് വിട്ടവരുണ്ട് അതേസമയം തൊഴിൽ വേണ്ടവരുണ്ട് നേരത്തെ തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് അവരുടെ സ്കിൽ ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നടപടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവിധ ഏജൻസികൾ അതിന് പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഇത്ര ആളുകൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ അവരാ അവരാണ്
ആ തൊഴിൽ സഭകളിൽ ഈ പറയുന്ന തൊഴിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും അതേസമയം സംരംഭകരും രണ്ടു കൂട്ടരും ഭാഗമാക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായും നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സജിത ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സി എം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ സഹകരിക്കുന്നു സി എം പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് പഞ്ചായത്തുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു പുതിയ പ്രാദേശിക സർക്കാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് പഞ്ചായത്തുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തൊക്കെ തീരദേശ പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടിയാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ്റെ സർവേ ഓരോ കുടുംബശ്രീയുടെയും ജില്ലാ മിഷൻ സർവേ പ്രകാരം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഏകദേശം നാലായിരത്തിലധികം ജോബ് സീക്കേഴ്സ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നാലായിരം പേര് നാലായിരത്തോളം പേര് ജോബ് സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ ജോലി ഉണ്ടോ അതെയോ നല്ല ജോലിക്ക് വേണ്ടിയാണോ വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് നല്ല ജോബിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇതിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഏജ് ഏജ് ഉള്ളവരടക്കം നമുക്കൊരു ഏജ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഏജ് അനുസരിച്ച് പലരും ഏജ് ആയിട്ട് ഏജ് ആയിട്ടുള്ളവരടക്കം ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡബ്ല്യു എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ഈ ജോബ് സീക്കേഴ്സ് എല്ലാവരും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിൽ ആയിരത്തോളം ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ സഭകൾ നടത്തി തൊഴിൽ മേളകൾ നടത്തി തൊഴിൽ മേളകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് മാത്രം ആറോളം തൊഴിൽ മേളകൾ നടത്തി ഏകദേശം എന്നെ പലരും വിളിക്കുന്നത് ഈ തൊഴിൽ മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഇപ്പോൾ ഒന്നിലേറെ തൊഴിൽ മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് പലരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അവരെ അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആറ് ആറ് തൊഴിൽ മേള പഞ്ചായത്ത് മാത്രമായിട്ട് ആറോളം തൊഴിൽ സഭകൾ നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതിലൊന്ന് ഏകദേശം കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തോളം പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഏകദേശം എൺപത്തിയേഴ് പേർക്ക് അതിൽ ജോലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇരുപത്തിയാറോളം കമ്പനികളാണ് അതിൽ ഇവർക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് നമ്മൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്ന ആയിരത്തിൽ അഞ്ച് എന്നുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തോളം നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ പറയുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് കവർ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറിലധികം നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഒരു വിഷയം ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ഒരു ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഫേമിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലിക്ക അതുപോലെ തന്നെ യൂസഫ് അലിക്ക എം കെ യൂസഫ് അലിക്ക ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മണപ്പുറം ഫൗണ്ടേഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഫണ്ട് നൽകാനും സഹായിക്കാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും സംയുക്ത പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് വെക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗരേഖയിൽ ഒരു ചെറിയ മാർഗരേഖയിൽ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഞ്ച പദ്ധതികൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാർഗരേഖയിൽ കുറച്ചുകൂടി ലഘു ലഘൂകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആവും ഒരു സജഷനാണ് സജിത വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മറ്റ് പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അത് ബാധകമായിരിക്കണമെന്നില്ല സജിതയുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പഞ്ചായത്ത് അനുഗ്രഹീതമായ പഞ്ചായത്താണ് വലിയ നിക്ഷേപകരും സംരംഭകരും ആ ഒരു പഞ്ചായത്തിൽ ഉണ്ട് ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മാർഗരേഖയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല മാർഗരേഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാവർത്തികമാകുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ നിലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മാർഗരേഖയാണ് ഈ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ വരുത്താം അതിൽ വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല അതെ
വിപണിയും നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും ആവശ്യപ്പെടുന്ന നൈപുണിയും തമ്മിൽ ഒരു അന്തരമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അന്തരത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുമൊക്കെ മെച്ചപ്പെട്ട തൊഴിൽ സാഹചര്യം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഈ വിഷയ നൈപുണിയിൽ നമ്മൾ ഊന്നൽ നൽകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പകരം ഇപ്പോൾ അല്ല ഡിസിപ്ലിൻ ബേസ്ഡ് സ്കിൽസ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ബി എ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ബി എ ഇക്കണോമിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥി കമ്പോളം അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ വിപണി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന തൊഴിലിലേക്ക് അത് ആ നൈപുണി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മിക്കവാറും സംവാദങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഊന്നുന്നത് ഈ നൈപുണ്യത്തിനാണ് സ്കില്ലിനാണ് അതായത് കേരളം കേരള ഗവൺമെന്റും അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഡിസിപ്ലിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ ആ ഒരു മേഖലയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നൈപുണ്യം എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ചാലിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നൈപുണ്യ വികസനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ നൈപുണ്യമുണ്ട് അതിനുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് പോകേണ്ട ആളുകൾ അവർ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പരിജ്ഞാനം വേണം അതല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഭാഷയിലൊരു ധാരണ വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കുക അസാപിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പദ്ധതികളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല പരിപാടി ഇപ്പോൾ നൈപുണ്യ വികസനവുമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലും നൈപുണ്യം നല്ല രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചരിത്ര ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു മേഖല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാ കാരണം വെച്ചാൽ ഒന്നിലേറെ ഡിഗ്രികളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ആംഗലേയ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരിലൊരു ചെറിയൊരു ഇടറിച്ചു ഒരു തളറിച്ചു കാണാൻ പറ്റും അതെ അത് നമ്മുടെ മേഖലയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നല്ല പത്രപ്രവർത്തകരാണ് തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വിഷമിക്കുന്ന കാണാം അത് പോട്ടെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ആയാൽ പോലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ പറ്റി പുറത്തുനിന്നുള്ള പല ആളുകളും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്ജെക്റ്റ് നൈപുണ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചില ചില പ്രത്യേക മേഖലകളിൽ ഉച്ചാരണമൊക്കെ പ്രധാനമാണ് മദർ ടങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് പല ഇതിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന തരം ട്രെയിനിങ് സ്കൂൾ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവശ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സംവാദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ലെന്നോ അല്ലേ ആ എന്താ ചെയ്യണേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യണമെന്നാണ് സി എം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് എൻട്രൻസിൽ ഉയർന്ന മാർക്കോടെ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ മറ്റ് ശാസ്ത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സി ഇ ടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വലിയ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഈ മേഖലയിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ് പുറകോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത്ര രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നൽകി അവിടേക്ക് നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്ന രീതിയിൽ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അതെ അതായത് സർക്കാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ഇല്ല അതാണ് താങ്കൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും താങ്കളുടെ കോളേജിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അതെ അല്ല ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നേരിട്ട് ക്യാമ്പസുകൾ നിന്നെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ
അവരെല്ലാം വീടുകളിലായല്ലോ അപ്പോൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ള സിസ്റ്റം വന്നു അതിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ള ആലോചന വന്നത് അതിന് നല്ല സ്വീകാര്യത പൊതുവേ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് ഈ ജോലി നേരത്തെ ചെയ്തെങ്കിലും ആ കുറേ കാലം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അത് തൊഴിൽ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തൊഴിൽ സജ്ജമാക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോകതാകമാനം തൊഴിലിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറുകയാണ് വിജ്ഞാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലൂതിയ തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് നാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ജോബ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നിലവിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ തൊഴിലുകളും ഇല്ലാതാവുകയും പുതിയ വിജ്ഞാന തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കേരള സർക്കാർ കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷന് തുടക്കം കുറിച്ചത് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗൺസിൽ കെ ഡിസ്കിനാണ് ഇതിന്റെ നിർവഹണ ചുമതല അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകി ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത് ലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഇതിനായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും തൊഴിൽദാതാക്കളെയും നൈപുണ്യ പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരസ്പര പൂരകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിജിറ്റൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡി ഡബ്ല്യു എം എസ് പ്രാവർത്തികമാക്കി കേരള ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത് ഡി ഡബ്ല്യു എം എസ് കേവലം ഒരു തൊഴിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നതിലുപരി തൊഴിലന്വേഷകർക്കായി എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ഏകജാലകമാണ് തൊഴിൽ അന്വേഷകരുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിയുവാനും അതിനനുസൃതമായ തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് അവരെ കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാനുമായുള്ള സംവിധാനമായാണ് ഡി ഡബ്ല്യു എം എസിനെ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ തൊഴിലന്വേഷകന്റെയും അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പ്രവൃത്തി പരിചയം താൽപ്പര്യ മേഖലകൾ എന്നിവ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഡി ഡബ്ല്യു എം എസിൽ തൊഴിലന്വേഷകൻ എൻറോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഡി ഡബ്ല്യു എം എസിൽ വിവിധ തൊഴിൽദാതാക്കൾ നൽകുന്ന തൊഴിലുകൾക്ക് അനുയോജ്യരായവരെ കണ്ടെത്തി ഓരോ തൊഴിലന്വേഷകന്റെയും പ്രൊഫൈൽ പേജിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ താൽപ്പര്യം എന്നിവ പരിഗണിച്ച് ഓരോ തൊഴിലന്വേഷകനും തങ്ങൾക്കനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഓരോ തൊഴിലന്വേഷകന്റെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദഗ്ധരായ വ്യക്തിത്വ വികസന പരിശീലകർ നൽകുന്ന പതിനാറ് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഓൺലൈൻ പരിശീലനം അഭിരുചി മേഖലകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മികച്ച തൊഴിലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരിയർ കൗൺസിലറുടെ സേവനം റോബോട്ടിക് ഇന്റർവ്യൂ റെസ്യൂമേ ബിൽഡിംഗ് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നിങ്ങനെ നവലോക തൊഴിലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഓരോ തൊഴിലന്വേഷകനെയും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സേവനങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ് ഇതോടൊപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഫിൻടെക് കോഴ്സുകൾ തുടങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ പോയിന്റ് ഓ തൊഴിലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹ്രസ്വകാല ദീർഘകാല പരിശീലനങ്ങളും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അർഹരായ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് ഫീസ് സബ്സിഡി സ്കോളർഷിപ്പ് ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ലഭ്യമാകും ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽദാതാക്കൾക്കുള്ള പോർട്ടലായ മോൺസ്റ്റർ ഫ്രീലാൻസ് ജോലികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന എവൈൻ ടി സി തുടങ്ങിയ പോർട്ടലുകളും ഡി ഡബ്ല്യു എം എസുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നിരവധി മറ്റു പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന ബൃഹത്തായ സംവിധാനമാണ് ഡി ഡബ്ല്യു എം എസ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി ലിങ്ക് ഇൻ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു അതെ ലോകത്തിന്റെ പുതിയ തൊഴിൽ ആവശ്യകത മുന്നിൽ കണ്ട് കേരളം ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരമൊരുക്കുകയാണ് കേരള നോളജ് എക്കണോമി മിഷൻ വരൂ ഈ വമ്പിച്ച ജനമുന്നേറ്റത്തിൽ പങ്കാളിയാവൂ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തന്നെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയ ഒരു കാര്യമാണ് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് വയനാട് മുഖ്യമന്ത്രി പിള്ളേർക്കെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ
ഈ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൂടി ലഭ്യമാവുക എന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ചില സിസ്റ്റംസ് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് ചർച്ചയിലൂടെയേ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യവും വിവാദമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ എല്ലാവരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ ഭാവി പ്രധാനമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു വരുമാനം ഇതിനുള്ളൊരു അവസരം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള തൊഴിൽ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക അതിന് പറ്റുന്ന നടപടികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാ കുട്ടികളും തൊഴിലിന് പോകുന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഒരു നല്ല ഭാഗം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തൊഴിലുമെടുക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വളരെ പ്രധാനമാണ് എട്ട് മണിക്കല്ല തന്നെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് പോകാത്തെളുപ്പാണ് ഞങ്ങൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി പത്ത് പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു ശരിയാണ് എടെ ഗവൺമെന്റ് ഇതുപോലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരുമ്പോ നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് കൈ കൊടുത്താ പോരെ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത ചുറ്റുപാടുകളും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉള്ളപ്പോ കേരളമല്ലേ പറുദീസ 